ंगल रोड The engine of the lorry is working at constant power. The work done by the driving force in 10 seconds. Time to dawa se, work done dawa se. So power definition dekhi. I mean the constant power bolas right? Power definition ki work done divided by time na. Jee. Thale achha amader power power ki hobe amader work done kato seven five zero 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 joules divided by time achha amader ten, right? এম পাওয়ার ইউনিট হচ্ছে ওয়াট সো এখানে আবার একটা 1000 আছে তাহলে এটাকে আমি বেসিক্যালি 75 কিলোওয়াট থেকে বলতে পারি কোনো প্রবলেম না আচ্ছা একটু জোরে আপনি আচ্ছা তার বলছে देयर इज अ কনস্ট্যান্ট রেজিস্ট্যান্স ফোর্স অ্যাক্টিং অন দা লরি অফ ম্যাগনিটিউড 2000 2400 নিউটন ঠিক আছে फाइंड द एक्सेलरेशन আমাকে এক্স এ বের করতে হবে অফ দা লরি অ্যাট ইনস্ট্যান্ট দা স্পিড ইজ 25 মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা एक्सिलेशन बेल कर आगे मैं रेजिस्टेंस फोर्स एक्सिलेशन को दिए बेर करो मैस टाइम एक्सिलेशन रेजिस्टेंस टू नेट फोर्स बुझे सो मैस जानी एक्सिलेशन के बेर करते हैं मैस कत सिक्सटीन थाउजेंड ए नेट फोर्स की ड्राइंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस फोर्स सो एखे एकम्र आंदोलन के ड्राइंग फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स अलरेडी गिवेन एटे रेखे दिल এটাকে আমরা এখানে রেখে দিলাম আবার পাওয়ারের ডেফিনিশন এটা জানি না পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু ড্রাইভিং ফোর্স টাইমস হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটি জি স্যার পাওয়ার একটু আগে আমরা মাত্র বের করলাম 75 কিলোওয়াট তাহলে এটাকে আমি ওয়াটে লিখতেছি তাহলে 75000 ইজ ইকুয়াল টু ড্রাইভিং ফোর্স ড্রাইভিং ফোর্স ঠিক আছে টাইমস হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটি কত 25 তাহলে এই যে যদি আমরা ডিভাইড 75 ডিভাইড করলে 3 তাহলে बेसिकली ড্রাইভিং ফোর্স আসছে হচ্ছে আমাদের 3000 নিউটন রাইট জি স্যার সো ড্রাইভিং ফোর্স 3000 নিউটন রেজিস্টেন্স ফোর্স 2400 নিউটন সো আমি কি লিখতে পারি 16000 এ ইজ ইকুয়াল টু 3000 মাইনাস 2400 বলতে পারি ইজ স্যার তাহলে 16000 এ ইজ ইকুয়াল টু এটা কত আসে ভ্যালুটা 600 এটা 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 চলে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে এখানে থাকতেছে এ ইজ ইকুয়াল টু আমার হচ্ছে 6 ডিভাইডেড বাই 100 সরি 160 রাইট 6 ডিভাইড বাই 160 এটা ক্রস করতে তাহলে এটা আরো সিম্পলিফাই করলে কত আসে এটা 3 ওভার 80 এটা ফ্র্যাকশনে রাখতে পারো অর এটা ডেসিমালও লিখতে পারো এটা এক্স্যাক্টলি আসবে 0.0375 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার কোন क्वेश्चन আছে নো যাও ওভার টাইম জি স্যার আচ্ছা আচ্ছা এবারে আসো আমাদের এটা क्वेश्चन 2 কি হবে मोस्ट ऑफ डेटा ফ্রিকশনের ম্যাথ রাইট হ্যাঁ फाइज Where tan alpha is equal to three over four, the particle is initially at rest and accelerates at two meter per second squared. Find the time it takes for p to travel a distance of one point four four meter from its starting point. A part of journey to amma ke ashle a je key force apply korso, key korso na korso, ekori kichhu jana door karna hai. Ustamar si. It ek dum straightforward subet diye hoye jay. S is equal to u t plus half a t squared. Ita diye hoye jay. Ustamar si. আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি জিরো রাইট জিরো আর ক্রস ডিসটেন্স মানে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে কত 1.4 তাহলে আমি কি লিখতে পারি না 1.4 সরি 1.44 1.44 is equal to 0 plus half times আমাদের এ ও বলে দিয়েছে এ কত 2 2t স্কয়ার রাইট এটা এটা ক্রস অফ হচ্ছে সো আমাদের t স্কয়ার কত t স্কয়ার হচ্ছে 1.44 সো t হবে স্কয়ার রুট অফ 1.44 সেটা t কত আসে 1.2 সেকেন্ডস ক্লিয়ার জি স্যার এখন এই পার্টের জন্য আমি এখানে একটা পিকচার ড্র করব এই পিকচারের উপর বেস করে হচ্ছে আমি নিচে ম্যাথটা করব ঠিক আছে এখানে বলছে ফাইন্ড মিউ 
এখন আমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করি ঘটনাটা কী ঘটতেছে এখানে একটা আমাদের এই হচ্ছে রাফ হরাইজেন্টাল ফ্লো রাইট এইখানে একটা ব্লক আছে যেটার ম্যাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর কেজি এগ্রিড তার মানে এখানে হচ্ছে ওয়েট হচ্ছে ফোর নিউটন রাইট আর এই হরাইজেন্টালের সাথে ঠিক আছে তোমার আলফা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আলফা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তোমাকে এখানে একটা থ্রি নিউটন থ্রি নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে রাইট তাহলে এখানে আপওয়ার্স কে কে কাজ করতেছে একটা হচ্ছে নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স আর এই যে এই এই ফোর্সের পার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট রাইট সো এটা হচ্ছে নর্মাল কন্ট্যাক্ট ফোর্স আর এটা হচ্ছে আমাদের কথা থ্রি সাইন আলফা বলতে পারি আর এটা কি হবে এটা থ্রি কজ আলফা বাট আমরা আলফা জানি না কিন্তু কোয়েশ্চেনের মধ্যে দেখো এটা ইনফরমেশনটা দিয়ে দিচ্ছি টেন আলফা ইজ ইকুয়াস টু থ্রি ওভার ফোর তাহলে আমি কি লিখতে পারি না এখানে তুমি ধরো টেন আলফা থ্রি ওভার ফোর মানে এটার ইনফরমেশনটা কী হবে টেন আলফা ইজ ইকুয়াস টু থ্রি ওভার ফোর টেন মানে কি অপোজিট ওভার অ্যাডজাস্টেন্ট সো আমি এখানে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল কনসিডার করি ঠিক আছে সো এখানে যদি আমার আলফা হয় দ্যাট শুড বি থ্রি অ্যাট দ্যাট শুড বি ফোর রাইট then this this is the being the hypotenuse this being the hypotenuse that's that must be five matlab ji ji sir tale amader basically ekhon ekhane shuru kora shuru kori tale amader sin alpha thik ache amader je sin alpha sin alpha ki hobe bolo to 3 over 5 ar cos alpha ki hobe amader 4 over 5 4 over 5 usse bolchi ji sir ekhon আমাকে তো তোমার হচ্ছে যে ইয়ে বলছে না এইখানে এক্সিলাইশন আছে রাইট টু এই যে এই যে এই যে প্রথমে এক্সিলাইশন আছে না বলছে না এটা এই যে দেখো এই যে শুরুতে টু মিটার পার সেকেন্ড এক্সিলাইশন বলেছে না জি স্যার আচ্ছা তার মানে এখানে আমি যদি নেট ফোর্স চিন্তা করি আমার এই ডিরেকশনে কে কাজ করতেছে এই এই কম্পোনেন্ট উল্টা ডিরেকশনে কে কাজ করতেছে ফ্রিকশনাল ফোর্স না জি স্যার তাহলে আমি কি লিখতে পারি যে আমাদের যে নেট ফোর্স নেট ফোর্স দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু তোমার হচ্ছে যে থ্রি কজ আলফা মাইনাস ফ্রিকশন ফোর্স বলতে পারি তার ফ্রিকশন ফোর্সকে যদি সাবজেক্ট বানায় ফ্রিকশন ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি কজ আলফা আর নেট ফোর্স মানে কত ম্যাস টাইমস এক্সেলাইশন না মানে এম এ বলতে পারি তাহলে এখন থ্রি কজ আলফা ভ্যালুটা বসাই দাও কজ আলফা কত আসে কজ আলফা এই যে এখানে ফোর ওভার ফাইভ ঠিক আছে ফোর ওভার ফাইভ আর ম্যাস কত আমাদের জিরো পয়েন্ট ফোর আর ইয়ে কত আমাদের এটা টু রাইট টু তাহলে আমাদের এটা ভ্যালিড পুরো এই টার্সেস হচ্ছে ফ্রিকশন ফোর্স কি ফ্রিকশন ফোর্স আমার হচ্ছে দেখো মিউ আর এই ক্যালকুলেশনটা আসা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বুঝতে পারছি এখন আর কিভাবে আসবে দেখো তো এখানে এই পিকচারের দিকে চিন্তা করো এইটা এদিক থেকে এদিক থেকে তার কোনো ইয়ে নাই আছে এক্সিলেশন আছে তার মানে এদিক মানে দুইটা হচ্ছে আমি এদিকে কোনো মুভমেন্ট নাই রাইট তার মানে এদিকে নেট ফোর্সটা ইকুয়াল রাইট মানে স্যার নেট ফোর্সটা ইকুয়াল না নেট ফোর্স জিরো আর কি অপোজিট ফোর্সেস আর ইকুয়াল নেট ফোর্স তো জিরো তার মানে কি আমি লিখতে পারি আর প্লাস থ্রি সাইন আলফা ইজ ইকুয়াল টু ফোর তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস থ্রি সাইন আলফা ক্যান আই রাইট সো আর ইজ ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস থ্রি টাইমস সাইন আলফার ভ্যালু কত থ্রি ওভার ফাইভ থ্রি ওভার ফাইভ তাহলে আর এর ভ্যালু কত আসে আর এর ভ্যালু আসে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু আর এর ভ্যালু আসলে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু তাহলে এখন এখানে যদি আমি এটা সাবস্টিউট করি আরকে সাবস্টিউট করি হোয়াট উইল আই গেট মিউ টাইমস টু পয়েন্ট টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স হ্যান্স মিউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট টু ঠিক আছে বুঝতে পারছি এটা ফ্র্যাকশনে রাখলে এইট ওভার ইলেভেন এটা রাখলেও হয় কেউ যদি ডেসিমেলে রাখতে চায় তাকে সিসি ফিগারে লিখতে হবে কারণ এটা একটা মানে নন মানে নন স্টপ ডেসিমেল চলে আসবে তাহলে হচ্ছে সেভেন টু সেভেন লিখলেও হবে ঠিক আছে বাট সিন্স আমি ফ্র্যাকশন পেয়ে গেছি আই উইল কিপ লাইক দ্যাট বুঝতে পেরেছি जी बोलते The diagram shows the vertical cross section of a surface. A, B, C are three points on the cross section. The, le- the level of B is H meter above the level of A. The level of C is 0.5 meter below the level of A. 
a particle of a particle of mass 0.2 kg is projected up the slope from a with initial speed 5 meter per second the particle remains in contact with the surface as it travels from a to c yes a theke c poto tar kono contact less hoy ni bujhte parchi bujhte parchi ekhon ekta hoye given that the particle b reaches the speed 3 meter per second that there is no and there is no resistance force find h আচ্ছা এখানে এখন আমি তোমাদেরকে যে জিনিস শিখেছিলাম মানে অ্যাকশনের আগে টোটাল এনার্জি সাপ্লায়ার এবং এনার্জি কনজাম্পশন কারা কারা হচ্ছে রাইট এখানে একমাত্র এনার্জি সাপ্লায়ার কে কে রাইট ইনিশিয়াল জি কে রাইট হ্যাঁ সেটা কোথা কোথা ইউজ হয়েছে মানে জি এম জি এইচ মানে একটা জিপি তে আর একটা আছে ফাইনাল কে তে রাইট তাহলে আমি এভাবে লিখতে পারি না ইনিশিয়াল যে তোমার কে ই দ্যাট ইজ বিইং ইউজ টু গেট এ জিপি ই গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এনার্জি এট পয়েন্ট বি প্লাস হচ্ছে একটা তোমার কে ই এট বি কে ই এট বি এটা বলতে পারি মানে ইনিশিয়াল কে কে তুমি কে ই এট এ ও বলতে পারো ক্লিয়ার হ্যাঁ তাহলে এটা আমি কি লিখতে পারি এখন তাহলে এটাকে জিপি কে কি লিখতে পারি জিপি কে যদি সাবজেক্ট বানাও জিপি ই জিপি কে যদি সাবজেক্ট বানাও তাহলে হচ্ছে আমি যদি কে ই এট এ ঠিক আছে কে ই মানে কিনেটিক এনার্জি এট এ মাইনাস কে ই এট বি বলা যায় this k means kinetic energy i'm bar bar mane bolte chhi na eta okay so gp means ki bolo mgh mgh na h to bole dise je ei je eta ei h ta ero bole dise eta ar amader eta koto half times mass to dui ta jonno same thakbe a te velocity koto chilo 5 tale 5 square minus b te velocity koto chilo 3 tale 3 square bolte pari so this is about 0.2 ha जीरो <laughs> এখানে বলতেছে আমার পিকচার টাবল লাগবে বলছে ইট ইজ গিভেন দ্যাট ইনস্ট্যান্ট देयर इज अ रेजिस्टेंस फोर्स এটি এখানে পড়ে দেখো ইট ইজ গিভেন দ্যাট ইট ইজ गिवन ইনস্ট্যান্ট दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस फोर्स एंड दैट द पार्टिकल डस 33.1 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स एज इट ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू सी फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस सी ओके चलो पे देखो আমি এইভাবে এটাকে এটাকে এভাবে চিন্তা করো তোমার এখন আমরা এই হাইটটা কত পাইছি বলো তো এই হাইটটা কত পেয়েছি জিরো পয়েন্ট এইট না আর এখানে কত আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তুমি এইচ বিসি যদি আলাদা করে চিন্তা করো যে বি থেকে সি এর যে বার্টিক্যাল ডিস্টেন্স সেটা কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট সরি জিরো পয়েন্ট এইটটা প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ উইচ ইজ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এত বুঝতে পারছি হ্যাঁ স্যার এত বুঝতে পেরেছি তাহলে এখন আমার ইনিশিয়ালি যে জিপি মানে জিপি এটা আছে এট বি এটা কিন্তু আমাকে এখানে এই এইচটা এইটা কনসিডার করতে হবে বুঝতে পারছি জি স্যার এখন তার জার্নি মানে এখন অ্যাকশনটা কি সে জার্নি করবে বি থেকে সি তে রাইট জাস্ট স্টার্ট সি থেকে এন্ড হ্যাঁ তাহলে বি তে কি কি আছে আমাদের কাছে अवेलेबल ম্যাস দাও আছে হাই আরে বাবা ওইটা বি তে কি আছে কি কি এনার্জি अवेलेबल আছে বি তে একটা কাইনেটিক এনার্জি अवेलेबल আছে বি তে একটা জিপি अवेलेबल আছে বুঝতে পারছিস হ্যাঁ তাহলে আমি সেটা লিখি ঠিক আছে ওই ওই জিনিসটা লিখ তোমাদেরকে আমি বললাম না আগে ইকুয়েশনটা বানাও তারপর তো ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমি প্রথমে কি লিখব কে ই এট বি আমার আমার কাছে আছে কি কে ই এট বি প্লাস জি পি ই এট বি রাইট জি স্যার এট বি এটা কোথায় কোথায় ইউজ হইছে কে ই এট সি তে রাইট কে ই এট সি প্লাস আর কোথায় ইউজ হইছে ওয়ার্ক ডান এগেইনস্ট দ্য রেজিস্ট্যান্স বুঝতে পেরেছিস হ্যাঁ এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স ক্লিয়ার এটা ছাড়া আর কোনো কিছু আর কোনো কিছু ইকুয়েশন আছে তোমার মাথায় না এটাই ওকে ফাইন তাহলে হচ্ছে আমাদের কি কি লাগবে কে এট সি লাগবে রাইট এখন চাইলে আমি সবকিছু ভ্যালু বসায় দিতে পারি কারণ আমার একটাই আনমন থাকবে এখানে ভি এবং ভি সি এফ সি তে ভেলোসিটি কে আমরা ভি সি দিয়ে ডিনোট করব ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা হচ্ছে এখানে হাফ টাইমস ম্যাস জানি কত ছিল 0.2 তাহলে 0.2 টাইমস হচ্ছে 3 স্কয়ার প্লাস 
এটা কত আমাদের ম্যাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু টাইম জি হচ্ছে টেন আর এই যে এই যে এইচটা দিব এই এইচটা দিব এবার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সি এবং ওয়ান পয়েন্ট সি এক্সপ্লেনেশনটা কিন্তু এখানে দিয়ে নিছি বুঝতে পারছি দ্যাট উইল বি ইকুয়ালস টু হাফ টাইমস জিরো পয়েন্ট টু টাইমস আমার এই দেখো ভি সি স্কোয়ার প্লাস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান বুঝতে পেরেছি এখন এই ক্যালকুলেশনে তুমি যদি করো এটা আসবে হচ্ছে বেসিক্যালি আমার জিরো পয়েন্ট এরপরে আসবে জিরো পয়েন্ট নাইন প্লাস এটা কত আসবে টু পয়েন্ট সিক্স এজিকলস টু এটা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি সি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে আমাদের থ্রি পয়েন্ট ওয়ান বলতে পারি বলতে পারি সো ভি সি স্কোয়ারকে যদি আমি সাবজেক্ট বানাই ভি সি স্কোয়ার তাহলে এটা আসবে হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট নাইন হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সো ভি সি স্কোয়ার ইস জিরো পয়েন্ট ও সরি এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি সি হ্যাঁ তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান তুমি বলো না এখানে তোমার না বললাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভি সি স্কোয়ার ইজিকলস টু আমাদের জিরো পয়েন্ট ফোর তাহলে ভি সি ইজিকলস টু দু সাইডে জিরো পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করলে ভি সি স্কোয়ার ইজিকলস টু ফোর সো দ্যাট মিন্স ভি সি ইজিকলস টু স্কোয়ার রুট অফ ফোর মানে হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড ক্লিয়ার জি স্যার বুঝতে পেরেছি আমি ইকুয়েশন ফর্মিংকে বল করেছিলাম করার সময় আমি এত এত সিম্পল করে শিখাইতেছি এরপরও বুকিয়া না মানে আমার হ্যাঁ মেথডিক্যাল সলিউশনস ধরতে ভুলে গেছিলাম তারপর আসলে দেখিয়ে গেল তাই আচ্ছা তারপর এখন যাব পার্টটাতে জি স্যার ওকে এখানে আসো এস क्वेश्चन নাম্বার 4 এটা হচ্ছে আমাদের যে চ্যাপ্টার 1 2 3 এর একটা ম্যাথ ঠিক আছে মানে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের একটা ম্যাথ ক্লিয়ার হ্যাঁ আচ্ছা এখানে কি বলেছে আমাদেরকে কোশ্চেন 4 এ সাইক্লিস্ট ট্রাভেলস অ্যালং এ স্ট্রেট রোড উইথ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন হি পাসেস থ্রু পয়েন্টস এ বি এন্ড সি দ্য সাইক্লিস্ট টেকস 2 সেকেন্ডস টু ট্রাভেল অ্যালং ইচ অফ দ্য সেকশনস এ বি এন্ড বি সি এন্ড পাসেস থ্রু সরি এন্ড পাসেস টু বি উইথ স্পিড 4.5 মিটার পার সেকেন্ড দ্য ডিসটেন্স এ বি ইজ 4 ফিফথ অফ দ্য ডিসটেন্স বি সি ফাইন্ড দ্য অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য সাইক্লিস্ট আচ্ছা এটাতে কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন প্রথমে বলে দিছে না কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন তাহলে আমি যদি একটা ভেলোসিটি টাইম ড্র করি তাহলে কি এটা স্ট্রেট লাইন হবে না পজিটিভ গ্রেডিয়েন্ট হবে হ্যাঁ পজিটিভ গ্রেডিয়েন্ট হবে তাহলে আমি একটা ভেলোসিটি ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ ড্র করছি ঠিক আছে বুঝতে পারছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ওই ইজ जस्ट লাইক তুমি রেসপন্স করছো কিনা এটা শি ইউ অল ঠিক আছে ওকে সো এখানে লেটস সে এই পয়েন্টে তোমার হচ্ছে এ আছে এটাকে আমি ভি এ বললাম হ্যাঁ এখান থেকে তোমার জার্নি স্টার্ট এ তারপর হচ্ছে এইখানে হচ্ছে আমাদের আমরা এইভাবে নেই এটা ঠিক আছে এখান থেকে এই পয়েন্টটাকে আমরা ভি সি বলি ঠিক আছে সো এখানে হচ্ছে আমাদের ভি সি এই পয়েন্টটাকে আমরা হচ্ছে বললাম হচ্ছে ভি বি রাইট তাহলে দো ইট ডজন লুক দ্যাট গুড বাট কান্ট হেল্প ইট রাইট নাও যা করার করে ফেলছি ঠিক আছে মানে কেন লুক না এখানেও টু এখানে মানে সরি এটাও টু এটাও টু ইট ডাজেন্ট লুক ইকুয়াল রাইট সো সেন্স এট নিয়ে কোয়েশ্চেন করবো আমি এখানে লিখে দিলাম নট টু স্কেল বুঝতে পারছো ঠিক আছে তোমরা যদি আমাকে আর হ্যাঁ মানে এটা তুমি যদি আমার সাথে আর পরে পেঁচাইতে না পারো ঠিক আছে এই ভ্যালুটা আমাকে দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু ভি ঠিক আছে বুঝতে পারছি বা চেষ্টা করি ওই ডিসটেন্সটা ইকুয়াল নিতে ঠিক আছে বুঝতে পারছো আচ্ছা সো এখন আমার এই পুরোটাতে এ রাইট আচ্ছা এইটাকে এই জোনটাকে এই যে ট্রাফিজিয়ামটাকে এটাকে আমি হচ্ছে ডিসটেন্স এ বি বললাম বলতে পারি আর এই জোনটাকে ডিসটেন্স বি সি বললাম বলতে পারি বলতে পারি কথা বল আচ্ছা তাহলে দেখো তো প্রথমে যদি আমি ডিসটেন্স এ বিটা লিখি ডিসটেন্স এ বি এটা কি হয় হাফ টাইমস ভি এ প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এদের টাইম মানে ডিসপ্যারাল ডিসটেন্সটা কত টু তাহলে এটা ক্রস আউট করলে কি হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে ভি এ প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ লিখতে পারি ডি এ বি ডিসটেন্স এ বিটা আপডেট डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स फोर पॉइंट फाइव प्लस भि सी टाइम्स टू तेल की है ये क्रस आउट हो गए फोर पॉइंट फाइव प्लस भि सी एट बोलते जी सर वो रिलेशनशिप क्या ना डिस्टेंस 
रिलेशनशिप चिंता करो ए की लिखा जाए डिडेड ब फोर कैन आई से दैट जी सर इटा देते प्रोसेस को लगा दे टू था के राइट है टू तो हमारे टेकी चला आशा है इसलिए सर नाइन और माइनस टू वीसी माइनस ये ये किसी में तारा इटू वीसी सर ये फोर लेसन एक टू लेसन को था के सेकंड लाइन करते हैं हाँ हाँ अच्छा वीसी माइनस वी ओवर की लगा दो लेसन কোথায় bc v a লিখেছি ডিভাইড বাই 4 তারপর ক্রস আউট করে 2 লিখেছি c আর a এ এই পয়েন্টের ডিসটেন্স টাইম ডিফারেন্স 4 না হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এখন এটাকে আমরা এটা লিখতে পারি না 2 times 4.5 minus v a is equals to vc minus v a এই কথাটা বলতে পারি হ্যাঁ সো 2 times 4.5 কত হবে 9 হবে না 9 9 minus 2 v a is equals to vc minus v a বলতে পারি জি স্যার তাহলে এই ডিভাইসে এটা চলে গেলে এখানে কত থাকতেছে আমাদের 9 minus vc is equals to আমাদের কত আসছে va va ওর তো একই একই রিলেশনশিপ পেলাম আমরা তাই না ও না হ্যাঁ না না এটা তো এই যে এখানে একটা পেয়েছি এটা আরেকটা পেয়েছি হ্যাঁ সেকেন্ড ইকুয়েশন সো দুইটাই তো va রাইট জি স্যার দেখো ঠিক আছে কিনা 2a minus এটা 9 minus vc সো ক্যান আই এখন va এটা এই যে এটা এখানে রিপ্লেস করে দেই তাহলে এটাকে লিখতে পারি না 9 minus vc is to 0.8 vc minus 0.9 বলতে পারি জি স্যার তাহলে এটা চলে আসে 9 minus 0.9 plus 0.9 আর এখানে কত আসে এটা চলে গেলে vc plus 0.8 vc রাইট হ্যাঁ সো বেসিক্যালি এটা এটা কত আসে 9.9 is equals to 1.8 vc রাইট সো vc মানে ভেলোসিটি এট c সেটা কত হবে 9.9 ডিভাইডেড বাই 1.8 কত আসে 5.5 তাহলে এটা 5.5 মিটার পার সেকেন্ড আসলো রাইট সো এখন আমি সো আমি আমি যে পয়েন্ট বি তে ভেলোসিটি জানি রাইট আমাকে তো এক্সিলারেশন চাইছে তাহলে এক্সিলারেশন কি হবে a 5.5 4.5 2 তাহলে কত আসে জাস্ট 0.5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার বুঝতে পেরেছিস জি স্যার আচ্ছা সো ক্যান আই মুভ টু দা নেক্সট পার্ট হ্যাঁ ওকে এখানে কি বলেছে আমাদেরকে ফাইন্ড এ সি এবারে তো আমরা তো সি পয়েন্টের ভেলোসিটি জানি রাইট চলো এটা সি এ সি না এই যে দেখো আমি ফুল ডিসটেন্সে বের করতে বলেছে রাইট জি স্যার আমরা এই এই ভেলোসিটিটা জানি এটা কত 5.5 রাইট আমরা যদি বি এটা জানি তাহলে কিন্তু আমার কাজ হয়ে যাবে রাইট 
ভিএ রিলেশনশিপ কি ছিল দেখো তো এখানে আমরা কি বের করেছিলাম ভিএ ভিএ ইজ ইকুয়াল টু দেখো মাইন মাইনাস ভিসি রাইট ভিসি কত 5.5 তাহলে আমি এখানে লিখি ভিএ ইজ ইকুয়াল টু 9 মাইনাস 5.5 কত আসে আপনাদের 9 মাইনাস 5.5 কত 4.5 4.5 এখন তাহলে আছে তোমার যে ডিসটেন্স ইজ 3.5 সরি 3.5 আরে আপনি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি মেন্টাল ম্যাথস ঠিক আছে তাহলে এটা কত হবে হাফ টাইমস আমাদের এটা কত আসছে 3.5 প্লাস 5.5 টাইমস হচ্ছে আমাদের 4 এটা ক্রস আউট করলে 2 সো ইট 3.5 প্লাস 5.5 9 9 টাইমস 2 হচ্ছে আমাদের 18 মিটার বুঝতে পেরেছিস জি স্যার যাব পরটে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা কোপ্লানার ম্যাথ অর ইউ ক্যান সে forces in equilibrium ঠিক আছে this is question number 5 clear ji sir এখানে কি বলেছে আমাদেরকে কোপ্লানার ফোর্সেস অফ ম্যাগনিটিউড f নিউটন 3 নিউটন এন্ড 6 নিউটন এন্ড 4 নিউটন অ্যাক্ট এট এ পয়েন্ট p as shown in the diagram given that alpha is equal to 60 degree কোথায় alpha কোথায় এই যে এটা alpha is 60 degree হয় that the resultant of the four forces is in the direction of the 3 newton force and find f আচ্ছা যদি এরকম হয় এখানে সব রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ফাইনাল ফোর্সটা এই ডিরেকশনে যাচ্ছে তাহলে এফ এর ভ্যালু কত गिवन दैट আলফা হচ্ছে 60 ডিগ্রি তার তার মানে কি অবশ্যই আমার এখানে যে আপর যে ফোর্সগুলো আছে এরা ইকুয়াল এই কথাটা বলতে পারি আমরা জি স্যার তার মানে আমি এখানে লিখতে পারি ইন ওয়াই ডিরেকশন রাইট ওয়াই ডিরেকশনে আমার যে ফোর্সগুলো আছে এই এখানে কি পাচ্ছি দেখো তো আপনি একটা পেন্সিল দিয়ে দিই এখানে কি পাবো এটার জন্য পাবো হচ্ছে আমাদের কত ফোর্স সাইন সাইন 30 ফোর্স সাইন 30 রাইট আর এখানে কি পাবো এফ সাইন আলফা এফ সাইন আলফা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি 60 রাইট বলেছ না আলফা 60 জি হ্যাঁ বলে দাও আপনি আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমি বলতে পারি আর এই উল্টা ডিরেকশনের কথা হচ্ছে 6 তাহলে আমি কি বলতে পারি হ্যাঁ তাহলে আমি কি বলতে পারি এফ সাইন 60 ডিগ্রি প্লাস 4 সাইন 30 ডিগ্রি ইজ इक्वल्स टू 6 নিউটন কেন আছে না সো সাইন 60 ভ্যালু হচ্ছে স্কয়ার রুট 3 ওভার 2 তাহলে স্কয়ার রুট 3 ওভার 2f ঠিক আছে সাইন 30 ভ্যালু হচ্ছে হাফ তারপর হচ্ছে যে প্লাস 2 ইজ इक्वल्स टू 6 তাহলে বেসিক্যালি হচ্ছে f স্কয়ার রুট 3 ওভার 2 ইজ इक्वल्स टू তোমার কত আসছে 6 মাইনাস 2 হচ্ছে 4 রাইট হ্যাঁ স্যার তাহলে f ইজ इक्वल्स टू f ইজ इक्वल्स टू এটা কি আমি 8 ডিভাইড বাই স্কয়ার রুট 3 লিখতে পারি ियम এতে কোনো রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স নাই এতে কোনো রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স নাই রাইট সবল ঠিক বল হ্যাঁ মানে ওই তো তার মানে হচ্ছে এক্স ডিরেকশন ইকুয়াল ওয়াই ডিরেকশন ইকুয়াল কোনো রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স নাই সো আমি এটা এভাবে লিখি তাহলে এখন এখন আমি পিকচারটা সামনে রাখি তারপর হচ্ছে লিখ উপর সরাই দিই ঠিক আছে কোথায় তোমার পিকচারটা সামনে তাহলে আমি প্রথমে এটা এভাবে লিখতে পারি না আপনাদের সরি लिखे रखी x ডিরেকশন এ পাবো হচ্ছে আমাদের কত 3 f cos alpha f cos alpha 3 is equals to 4 cos 30 right right ji sir তাহলে এখন পিকচারটা সরাই সরাই দিলাম 
আমাদের কাজ এখন অ্যালজাবেল সো এরপরে হচ্ছে আমাদের আমরা এফ সাইন আলফাকে সাবজেক্ট বানাই এই সাইড থেকে এফ সাইন আলফা যদি সাবজেক্ট বানাই এটা কত হয় বলো তো সিক্স মাইনাস টু এটা টু ভ্যালু তার মানে হচ্ছে এফ সাইন আলফা এজ ইকুয়াল টু ফোর এগ্রি এখান থেকে আমি এফ কজ আলফা যদি সাবজেক্ট বানাই এফ কজ আলফা ইজ ইকুয়াল টু এটা কত এটা বেসিক্যালি টু স্কোয়ার রুট থ্রি হয় রাইট টু স্কোয়ার হ্যাঁ দেখো তো কি আসবে sin alpha divided by f cos alpha is equals to 4 mm. divided by 2 square root 3 minus 3 3 এটা চলে আসছে তাহলে এখানে কি থাকছে আমাদের tan alpha is equals to থাকলো এটা 4 divided by 2 square root 3 minus 3 right হ্যাঁ তাহলে alpha is equals to tan inverse 4 divided by 2 square root 3 minus 3 রেজাল্টটা আসবে হচ্ছে তোমার যে ডেসিমেল ডিগ্রিতে অ্যাঙ্গেল ওয়ান ডেসিমেল বেসে লিখতে হয় সো হচ্ছে এইটি থ্রি পয়েন্ট ফোর বুঝতে পেরেছি জি স্যার সেন্স এটা পেয়ে গেছি আমি ক্যান আই ইউজ ইকুয়েশন ওয়ান সো ওয়ান এমপ্লাইস এফ সাইন এইটি থ্রি পয়েন্ট ফোর ইজ ইকুয়ালস টু আমার আসছে হচ্ছে কত ফোর তাহলে আমাদের এফ আসবে ফোর ডিভাইডেড বাই সাইন এইটি থ্রি পয়েন্ট ফোর which is equals to 4. Point, koto, 0, 3 ne, 0, 5, 3, 0, 3. 0, 3 newton clear ji yes, sir kono problem na jao pore ta ha acha koto number shesh korlam amra question 5 question 5 ei bar ashte chhe question 6 connected particular thik ache yes, okay ব্রেকিং ফোর্স In addition to the braking force, there are constant resistance forces of 600 Newton on the car or uh, 200 Newton on the trailer. So, you can actually just take a dummy picture and draw it. Let's say our trailer is here. Okay, so the trailer is here. It is 700 kg, right? This is the bar that is connected to the car. It is the mass of 16,000 kg, right? Right. এখন এই ডিরেশনে একটা ইয়ে কাজ করছে কি আমাদের রেসেন্স কাজ করছে কার এই ট্রেলার কত কত 200 নিউটন এই ডিরেশনে আমার একটা রেসেন্স ফোর্স কাজ করছে সেটা হচ্ছে 600 নিউটন রাইট আর আমাদের ডিসিলেশন এন্ড এক্সিলেশন মানে ডিসিলেশন হচ্ছে তাহলে আমি এ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস 12 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার লিখতে পারি জি স্যার আচ্ছা এখন নেট ফোর্স মানে কি ধরো যদি এটা টেনে নিয়ে যাই তো ঠিক আছে এইভাবে তুমি চিন্তা করো আচ্ছা ওরে বলছে फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द टू बार মানে এইটার মধ্যে মানে টেনশনটা জানতে চাইছে বুঝছ তো সেই টু বারের মধ্যে যেটা আমরা টেনশন কাজ করতেছে এটা কত টেনশন শব্দটা ইউজ করা সারাই জানতে চাইছে ক্লিয়ার জি স্যার এবং ক্যালকুলেট করব ম্যাগনিটিউড জানতে চাইছে दैट मींस আমি প্লাস পাই মাইনাস পাই প্লাস পাইলে তো ঝামেলা নাই মাইনাস পাইলে আমি শুধু ভ্যালুটা লিখব ক্লিয়ার জি স্যার সো এক্স ডিসিলেশন করলো এটা তো আসলে কি যেতে থাকবে রাইট right কত 
So initially the other mass koto, I'm ready to get poor system mass bit very silo koto, twenty three hundred, right? Twenty three hundred bit very silo mass times of che, shape, Johan Vanke hit course, koto koto speed hit course, eight. Let's say eight plus vanner van stationary silo, vanner mass joto ego, m times zero, right? Vanner mass is the bit of the tools, koto, mass times van koto speed is at che, two, right? Two meters per second. Two meters per second. Two meters per second. Both. Trailer continues in the same direction. Speed two meters per second. Sorry. Two meters per second. 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 Hey, chale. Yes, sir. Vanner speed is 5 meter per second. Five. Plus, what is the trailer? 2300 times 2. I am going to the same direction. I am going to the same direction. I am going to say the same speed. Do you say? Do you say? Do you say? Yes, sir. So, what is the calculation? What is the calculation? What is the calculation? What is the calculation? One eight four zero 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 is equals to five m plus it four six zero zero right five m के subject बनाए five m is equals to one eight four zero 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 minus four six zero zero so एक बार ये क्या पता है आज भी हमारे five m equals to two seven six zero है but ये देखा है two sir five m equals to अपना thirteen thousand eight hundred thirteen thousand eight hundred divided by five Yes, 5 is written. 5 is written. 2760. 2760 kg. Kg. Did you get it? Yes. 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 अच्छा इधर तो विशाल बहन अभी एक पानी खाए थे ठीक है इसको पॉज दिलाओ ठीक है सर अच्छा देखो ये तो क्या हमारे एक तो केनेमेटिक्स है मैथ राइट यू सी पार्टिकल्स मूव इन एस ये ये तो ये तो क्वेश्चन सेवन सेवन अ पार्टिकल मूव्स इन एस स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ओ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ़ � here is a 24 over t minus t squared divided by 4 plus 24 for t greater or equal to take a set 6 we say find the value of t when the first particle instantaneous rest during the first 6 seconds of this motion that's all during the first 6 seconds of motion that's all a equation that's all right right yes sir our velocity when I will say as instantaneous rest rest is open as well on k0 velocity 0 right वेलोसिटी yeah. बनेगी वेलोसिटी मानो चाहिए डीएस ओवर डीटी राइट तो लाओ हम देखें बेसिकली इज एस चेटा ठीक है सी एस को तो चलो हम देखें चेटा के लिए एस चलो चाहिए टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू और डीएस ओवर डीटी को तो आशे डीएस ओवर डीटी आज भी अच्छे को तो आज भी हम देखें टू टी माइनस थ्री राइट or you can write 1.5 seconds. Is that easy? Yes, sir. It's easy. Do you say? It's easy. It's easy. It's easy. It's easy. It's easy. At t is equal to 6, the particle hits the barrier at the point P and rebounds. So, find the velocity of the, with which the particle arrives at P. So, when you arrive at P, you can't do this equation. You can't do this equation. You can't do this equation. And after rebound, A equation touch code. Did you see that? Yes, sir. Okay, so if you have to write it, then write it later. At T is equal to the displacement equation, right? Sorry, velocity equation, during the first 6 seconds, right? Yes, sir. Before, I mean, we will see, let's see, before, okay, sir, hitting P, okay, sir, before hitting P, no, before leaving P, okay, sir, before leaving P. वही लेकर मतलब पी लीव करा के मतलब एट अराइवल बट एट अराइवल जो है ये बोलो ना क्या ना तुम्हीं 
তখন ভেলোসিটি কি মানে তখন t ইজ ইকুয়াল টু 6 এ কি আসছে আমাদের v ইজ ইকুয়াল টু 2 টাইমস স্টুডেন্ট সো আমাদের কি ছিল এটা 2t 3 না 2t 3 না 3 তে ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে 2 টাইমস 6 কত আমাদের 3 কত আসছে এটা কি লিখছেন 6 2 টাইমস 6 হবে না ও হ্যাঁ কত আসছে সেটা 9 মিটার পার সেকেন্ড না स्पीड was also the velocity at which the particle leaves speed jokhon leave kore thik ache when leave e hoye likhte chhi when leave oi tar velocity ki ami jani tor ki ache a hocche basically 24 over t minus t squared over 4 plus 25 right ji sir let's similarly eta ager math er moto amar ki lagbe apnar velocity lagbe na ha to velocity lagle amra eta ki eta ki ki korbo differentiate korbo t er respect ji sir tale ki likhbo ds over dt that should be equals to uh, it is the index formula like t to the power minus koy jeto tole minus 24 over t minus squared eta ki jeto minus half t thik ache ekbar kore felo ami half t plus 0 eta likhlam tole ache at t is equals to 6 amader v is equals to ki likhlam minus 24 over 6 squared minus half of 6 koto ache eta minus 11 over 3 3 meter per second शुरू कर দেখো পার্টিকেল মুভস ইন এ স্ট্রেট লাইন থ্রু দা পয়েন্ট ও তুমি যখন এস ইজ টি যখন জিরো তখনই কিন্তু দেখো সে 2 মিটার অলরেডি ক্রস করে ফেলছে খেয়াল করে দেখছো জি স্যার সো এইটা ফারস্টে সময় মিস করবে তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমার প্রথমে আমরা দুইটা ভাবে আমাকে যদি মজা করে কিছু যদি ভেলোসিটি দেওয়া থাকতো না মানে ভেলোসিটি যেটা আমরা বের করছি রাইট ভেলোসিটি বের করছি না এটা 2t 3 হ্যাঁ ভেলোসিটি কি ইন্টিগ্রেট করলে এস আসে তখন কিন্তু আপার লিমিট লোয়ার লিমিট বসায় বেসিক্যালি অনেক সুন্দর করে বের করা যায় বাট এটা অলরেডি এটা দেওয়া আছে এবং এখানে এটা অনেক কনফিউশন ক্রিয়েট করছে বুঝতে পারছিস জি স্যার আচ্ছা দেখো এখন প্রথমে দেখো অ্যাট মানে আমি এখানে লিখি ফর ফার্স্ট 6 সেকেন্ডস ফর ফার্স্ট 6 সেকেন্ডস এভাবে লিখি ঠিক আছে এখানে ডিসটেন্স ওয়েন টি ইজ ইকুয়াল টু 0 তাহলে a is equals to 2 এটা পেলাম 2 মিটার হ্যালো জি স্যার এরপরে সে প্রথম রেস্ট আসছে কখন 1.5 এ হ্যাঁ at t is equals to 1.5 তাহলে s 1.5 মানে s এর মধ্যে আমরা 1.5 ফিট করব তাহলে এটা কত আসছে s s কত ছিল আমাদের দেখো -0.25 s s ছিল হচ্ছে আমাদের এই যে দেখো আমরা আমরা এটা সামনেই রাখবো ঠিক আছে কারণ এটা আমরা বারবার রেফার করতে হবে সো এস কত ছিল আমাদের তাহলে এটা 1.5 স্কয়ার মাইনাস 3 টাইমস 1.5 প্লাস 2 which is minus 0.25 মিটার আছে ক্লিয়ার জি স্যার আচ্ছা আবার এরপরে তোমার t যখন 6 6 আসছে ঠিক আছে খেয়াল করে দেখো t যখন 6 না না 10 তো পরে তো ফার্স্ট 6 সেকেন্ডের জন্য এটা কাজ করবে না আমি তোমাকে এইটা দেখাই ফার্স্ট 6 সেকেন্ডের জন্য এটা কাজ করবে না कत 
আমাদের এস সিক্স কত এসেছে এটা হচ্ছে কত সিক্স স্কোয়ার মাইনাস এ থ্রি টাইমস সিক্স ঠিক আছে প্লাস টু আর সেস হচ্ছে টোয়েন্টি বুঝতে পারছি কিন্তু তুমি যদি এখন ভেলোসিটিতে এভাবে বের করতে হয় কেলকুলেট দেখো তো এটা এভাবে বের করতে না ভেলোসিটিটা ভি ডিটি দিয়ে যদি বের করতে হবে এখানে কি থাকতো আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লোয়ার লিমিটটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থাকতো রাইট আর আপার লিমিটটা সিক্স থাকতো তখন কি করতো যে এই যে তোমার হচ্ছে যে এইটা এখানে এই যে এস সিক্স মাইনাস এস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হতো না মানে এত লোক টাইমের যে ডিসটেন্সটা তার মানে কি তখন কি হচ্ছে এস সিক্স হতো টোয়েন্টি পাইতাম আর মাইনাস এস পয়েন্ট ফাইভে কত পেয়েছি মাইনাস डिस्टेंस তাহলে দেখো টোটাল ডিসটেন্স কি আসছে আমাদের ডিসটেন্স নিচ্ছি তাহলে এবার মাইনাস গুলো কাউন্ট করব না প্রথমে গেছে 0. প্রথমে এক ফার্স্ট 2 রাইট 0 দি 2 তারপর হচ্ছে 0.25 তারপর হচ্ছে আমাদের সে আবার ব্যাক ব্যাক করছে যখন ব্যাক করতেছে তখন কিন্তু আবার 0.25 যাবে রাইট 0.25 প্লাস হচ্ছে আমাদের 20 তাহলে এটা কত আসছে দেখো তো এটা আসছে হচ্ছে 22.5 মিটার আপনি বুঝতে পারছেন জি স্যার এটা হচ্ছে এটা ঝামেলাটা এবার আসো সে যখন নেক্সট এই যে যখন নেক্সট টেন সেকেন্ডে যাবে তাহলে তখনও কিন্তু দেখো টেন সেকেন্ডে তো সুপুরে টেন সেকেন্ড যায় নাই গেছে বাট সেটা তাহলে মানে মানে প্রথম সিক্স সেকেন্ড তো সে এই কোয়েশনে চলে গেছে কিন্তু আমি যখন এইটার মধ্যে টেন বসাবো এটার মানে কি আসলে এটার মধ্যে টেন বসানো মানে কি সে একদম জিরো থেকে ধরে জিরো থেকে ধরে টেন পর্যন্ত হিসাব করতেছে কিন্তু আসলে তো সে সিক্সের পর থেকে শুরু হয়েছে রাইট আরে গাধা কথা তো আগে তুমি আমি তো কি হবে সেটা বলেই নাই মানে আমি বলতেছি টেন বসাইলে সমস্যাটা কি টেন বসাইলে সমস্যা সে জিরো থেকে পুরো টেন পর্যন্ত ডিসটেন্সটা কভার করে ফেলবে ডিসপ্লেসমেন্টে কভার করে ফেলবে রাইট হ্যাঁ হ্যাঁ বাট প্রথম সিক্স সেকেন্ড থেকে এটাতে চলে গেছে রাইট চলে গেছে তাহলে বেসিক্যালি এই যে সেকেন্ড পার্টের জন্য ফর ফর ঠিক আছে তোমার হচ্ছে এই যে সিক্স টু টেন সেকেন্ডসের যে ডিসটেন্সটা এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এই ইকুয়েশনের মধ্যে এস টেন মাইনাস এস সিক্স করতে হবে এইটা এইটা বলার চেষ্টা করতেছিলাম এটা বুঝতে পারছি হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছি তো তুমি আগে আমি তো এক্সপ্লেন করে শেষও করতে পারিনি আগেই আমাকে ইন্টারপ্ট করছো সরি স্যার তাহলে এখন এটা সাবস্টিটিউট করে দিই আমরা এস10 কি আসছে আমাদের এটা কত 24 ওভার 10 মাইনাস 100 10 স্কয়ার 10 স্কয়ার ডিভাইড বাই 4 প্লাস 25 রাইট মাইনাস আমি যদি 6 বসাই তাহলে এটা কত 24 ওভার 6 মাইনাস 6 স্কয়ার ওভার 4 প্লাস 25 বলতে পারি माइनस फोर प्लस 25 তাহলে এটা কত আসলো আমাদের এটা হচ্ছে 4 minus 9 প্লাস কত আমাদের 25 তাহলে 25 minus 5 কত আমাদের 20 মিটার রাইট মানে 20 মিটার হচ্ছে একদম 0 থেকে 6 পর্যন্ত কিন্তু এটা আমি বাদ এটা হচ্ছে আমি এটা হচ্ছে আমি সাবট্র্যাক্ট করব এর এক বুঝতে পারছিস হ্যাঁ এখন তোমার হচ্ছে যখন আমি হচ্ছে না এটা সাবট্র্যাক্ট उटली 
তাহলে বেসিক্যালি ডিসপ্লেসমেন্টটা কতটুকু হলো তুমি যদি এটা কাউন্ট করো ঠিক আছে টোয়েন্টি মাইনাস মানে সরি টু পয়েন্ট ফোর মাইনাস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর মাইনাস টোয়েন্টি বাট এটা ডিসটেন্স নিতে হবে তাহলে ডিসটেন্সটাকে আমি ইয়েতে রাখি কিছু বলে মডলসে রাখি তাহলে কত টু পয়েন্ট ফোর মাইনাস আমাদের কত টোয়েন্টি কত আসে রেজাল্টটা টু পয়েন্ট ফোর মাইনাস টোয়েন্টি কত আসে মাইনাস সেভেনটিন পয়েন্ট সিক্স আরে আমি তো মডলসে রেখেছি তাহলে কি হবে সেভেনটিন পয়েন্ট সিক্স প্লাস আমি তো মডলসে রেখেছি ঠিক আছে এইটার মধ্যে যদি ভেলোসিটি দিত না মানে যদি বলতো মানে আমার এসি ইকুয়েশন না দিয়ে ভেলোসিটি দিয়ে বের করতে ডিসটেন্স বের করতে বলতো দিস ম্যাথ উড হ্যাভ বিন ইজিয়ার কারণ এই এখানে এই যে 20.5 হয়ে যায় এই পয়েন্ট টু ফাইভ তো ম্যাক্সিমাম মানুষ অ্যাড করতে মানে ভুলে যায় বুঝতে পারছো জি স্যার প্লাস এই যে ইনিশিয়াল যে এই ভুলটাও করে ক্লিয়ার সো শেষ হইছে এটা পুরোটা কপি করছো করতে চাই তো কোনটা ওই উপরে একটা উপরে পার একটা কি নিচে পার না নিচে নিচে পার ওকে ঠিক আছে দেখো আমারও কিন্তু ক্রস আপ মানে কাটাকাটি হয়েছে বুঝতে পেরেছি স্যার লাইক আছে ওকে ঠিক আছে বাই বাই ওকে আছে